Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्सबुक डॉट कॉम गाइस स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस डेली शो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे दिन भर के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं उनसे रिलेट करते तो हुए एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सो so, uh, जैसे कि आज के इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करेंगे इसके अलावा बहुत सारे स्टैटिक जी के हैं अदर्स या जो भी करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेट करते हैं सो so, सारे लोग जुड़ चुके हैं आपका जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा और कैसे हैं सभी लोग जल्दी से बताइए और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें सो so, अगर हम लोग बात करें आज के इवेंट्स का जो प्रोसेस रहेगा उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आ, कुछ आ, जो इंडाइसिस इन रिपोर्ट्स आपका रिलीज किए गए जैसे जिसमें वुमेन एजुकेशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं यू की एक रिपोर्ट ठीक है देन क्वेश्चन ऑफ द डे देन आपका आईसीसी की जो रैंकिंग रिलीज की गई है ओडीआई के लिए इसके अलावा जो भी फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं या फिर अदर्स जो भी इवेंट्स हैं उन सभी के बारे में आई होप कि आप फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में अवेयर होंगे ठीक है और पहली बार मुंबई से बाहर इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है तो कहाँ पर किया गया अदर्स जो भी फैक्टर्स हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो so, uh, सारे लोग जुड़ चुके हैं आपका इसके अलावा आप जो इवेंट्स सेशन uh, को स्टार्ट करने से पहले कुछ कोर्सेज आपका इंट्रोड्यूस किया गया है टेक्स बुक के द्वारा ठीक है तो उन कोर्सेज को एक बार देखते हैं तो जिसमें एस बी का एक बैच लॉन्च किया गया तो कंप्यूटर जी सो एस बी आई गारंटी का एक बैच है जिसमें uh, आपका प्रीलियम से लेके इंटरव्यू तक का कंप्लीट प्रिपरेशन uh, आपका कराया जाएगा ठीक है सो so, इस कोर्स के अंदर uh, जिसमें टू प्लस लाइव क्लासेज आप लोगों को दी जाएंगी तो जो भी कैंडिडेट बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं सो so इवन अगर आप आर बी आई असिस्टेंट की भी प्रिपरेशन करें ना इस कोर्स के थ्रू जा सकते हैं या फिर आपका एस बी आई क्लर्क या फिर आई बी पी एस एंड ऑल क्योंकि इन सब बैंकिंग के एग्जामिनेशन के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम होता है एस बी आई पी ओ का जो कि गेम चेंजर की तरह है आपका ठीक है जिसमें नई नई चीज़ों को टेस्ट किया जाता है और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें इस कोर्स की एस्योरिटी में आपको दिला सकता हूँ कि इस कोर्स के अंदर अगर आप आते हैं तो चीज़ें आपको इन डिटेल्स मिलेंगी ठीक है और छः सात महीने का कोर्स है तो डिटेल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा इसके अलावा Uh, जो भी अदर स्टूडेंट जैसे सी जी एल या फिर आपका डी आर डी ओ या अदर्स इवन बैंकिंग के प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्काउंट आपका चला गया ठीक है ट्वेंटी uh, आपका uh, जो कोड है आपका ट्वेंटी फाइव ऑफ के नाम से तो आपको ओपन यूज कर सकते हैं कोई भी कोर्स के लिए अगर आप एनरोल करें टेक्स बुक के उसमें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिए गए हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए तो जो भी जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करें उसके हिसाब से आप अपने आपको एनरोल कर सकते हैं सो कंप्यूटर जी सो so गाइज uh, ये कुछ uh, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिए गए ठीक है और इवन आर बी असिस्टेंट के लिए भी आज एक बैच uh, uh, जिसको मैं लूँगा नाइन थर्टी पे ठीक है तो आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और एक मॉक पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ ठीक है सो उसके लिए भी आप अपने जैसे इस सेशन के बाद एडिटोरियल और एडिटोरियल के बाद हम लोग उस सेशन को लेंगे तो आप अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जो भी बैंकिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं सो स्टार्ट किया जाए सेशन को ठीक है सो पंकज गौतम आर्या सोनी यामी हर्ष अग्रवाल विजय भूमिका हीर एंड ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका और सेशन uh, के अंदर पहला जो इवेंट्स है हमारा सो कंप्यूटर जी अभी एक आपका फीमेल ग्रेजुएट के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था ठीक है तो फीमेल ग्रेजुएट के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ सेगमेंट के अंदर सो यूनाइटेड नेशंस या यू के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं आपका फीमेल के अंदर कैटेगरी के अंदर वो है आपका इंडिया के अंदर सो अगर हम लोग रिपोर्ट के ओवरऑल बात करें तो 43 परसेंट आपका ग्रेजुएट जो कि इंडिया से दूसरे नंबर पर आपका साउथ अफ्रीका सेम पोज सेम विद सेम रेशियो आपका 43 परसेंट देन इटली आपका 40 परसेंट देन यू के थर्टी एट परसेंट एंड इंडोनेशिया थर्टी सेवन परसेंट तो अगेन uh, ऐसी रिपोर्ट्स को आपको ध्यान रखें किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया और साथ ही साथ टॉप uh, किसके द्वारा किया गया तो आपका आंसर होगा इंडिया विद फोर्टी थ्री परसेंट ग्रेजुएट्स आपका ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं आपका वेमेंस uh, कैटेगरी के अंदर हम लोग देखें तो वो कहाँ से इंडिया से uh, अगला जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे आपको लास्ट वीक में दिए गए थे ठीक है सो क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें जो सैटरडे को मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे ठीक है एक्चुअली कल आपका वीकली रिवीजन था तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी ज़्यादा थे तो इनको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे ठीक है सो जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है लास्ट वीक का वो है द पुलिस ऑफ विच सिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग फेशियल रिकोगनेशन कैमराज फ्रॉम फेब्रुवरी टू टू ऑटोमेटिकली स्कैन वॉन्टेड पीपल ठीक है सो जितने भी वॉन्टेड पीपल्स हैं या जो भी क्रिमिनल केसेज जिनके द्वारा
इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ तो जो भी वॉन्टेड पीपल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू क्या हो जाएंगे आपका स्कैन हो जाएंगे और उनका अलर्ट जारी किया जाएगा किसको आपका वहाँ की लोकल पुलिस को सो so, कहाँ के द्वारा किया गया तो लंडन जो कि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगला एक बुक आपका लिखा गया था ठीक है और बुक को टाइटल किया गया था दी थिन माइंड मैप बुक ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टेन ईयर का ये रिसर्च है जिसमें थ्री एटी माइंड जिनको रीड किया गया ठीक है पिछले दस साल के अंदर इन इसके जो ऑथर्स हैं उनके द्वारा तीन सौ अस्सी से ज़्यादा जो माइंड्स हैं उनको रीड किया गया देन उनके बेसिस पे अपने रिसर्च को प्रेजेंट किया गया इसके अलावा मैंने आपको जैसे जो आ, आ, आपका जैसे माइंड एटलिस के ब्रेन एटलिस के बारे में पढ़ाया था इससे पहले आईटी हैदराबाद के द्वारा या आई हैदराबाद के स्टूडेंट्स के द्वारा आपका प्रेजेंट किया गया था तो उसी रोग के अंदर धर्मेंद्र राय जो कि राइट right आंसर है इस बुक के जो ऑथर है वो है आपका धर्मेंद्र राय ठीक है सो अगेन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपका आईसीसी रैंकिंग से रिलेट करता हूं ठीक है सो व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन द बैटिंग चार्ट ऑफ द टेस्ट आईसीसी ओडीआई वन डे इंटरनेशनल रैंकिंग रिलीज इन दुबई ठीक है आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दुबई इसलिए बार बार दुबई वर्ड हम लोग इसमें यूज करते हैं ठीक है सो आईसीसी की इस रैंकिंग के हिसाब से विराट कोहली का रैंक आपसे पूछा गया तो विराट कोहली कौन से नंबर पे टॉप पे आपका ठीक है नंबर वन पे विराट कोहली है सेकेंड नंबर पर आपका रोहित शर्मा ठीक है अगर हम लोग बैटिंग चार्ट की बात करें ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग पूरे इवेंट्स को अगर हम लोग देखें जिसमें आप एक लिस्ट देख सकते हैं ठीक है जिसमें एक इन्फोग्राफिक्स आपको दिखाया जा रहा है जिसमें बैटिंग के अंदर विराट कोहली फॉलोड बाय रोहित शर्मा ठीक है ओ की यहाँ पर बात हो रही है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बॉलिंग के अंदर तो बॉलिंग के अंदर आपका ट्रेंड बोल्ट ठीक है ट्रेंड बोल्ट जो कि बॉलिंग के अंदर दूसरे नंबर पर है जसप्रीत बुमराह ठीक है बुमराह जिनका रैंक थोड़ा सा स्लिप हुआ और जसप्रीत बुमराह है आपका सेकेंड नंबर पर इसके अलावा तीसरे अगर हम लोग बात करें ऑलराउंडर के अंदर मोहम्मद नवी और बैन स्टोक जो कि टॉप टू प्लेयर्स हैं और टीम की बात करें तो टीम के अंदर जो नंबर वन पे है वो है आपका इंग्लैंड और नंबर टू पे है कौन आपका इंडिया ठीक है सो so, ओडीआई टीम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नंबर वन पे है इंग्लैंड और नंबर टू पे है इंडिया आपका ठीक है सो ओवरऑल जो रैंकिंग्स है इसके अलावा जैसे आईसीसी सी जो टी ट्वेंटी का रैंकिंग रिलीज किया गया था या फिर टेस्ट या अदर्स जो भी एरियाज हैं तो टाइम टू टाइम हम लोग उनको अपडेट करते रहेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन अगला जो पॉइंट है आपका जैसे आज नाइन थर्टी एम पे ठीक है जो सेशन आपका डिज़ाइन किया गया वो कितने पे नाइन थर्टी ए पे ठीक है सो नौ बज के तीस मिनट पे जो भी बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा जो कि जनरल अवेयरनेस सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी और विद क्वेश्चंस आपका ठीक है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है और कैसे आपको थर्टी uh, प्लस का जो स्कोर है वो किस तरीके से कवर uh, करना है या फिर क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट जिनको आपको पढ़ना है आपके मेन्स के एग्जामिनेशन से पहले वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन के अंदर पढ़ाने वाला हूँ तो जितने भी जो कैंडिडेट्स आपका या जो इन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें तो अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी है उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और इवेंट्स को लाइक जरूर कीजिएगा अब बारी आती है आज के इवेंट का जिसमें हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड्स को पढ़ेंगे ठीक है सो फिल्म फेयर अवार्ड्स जैसे अच्छा आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स ठीक है या अदर्स उनसे रिलेट करते हुए अपडेट्स आप लोगों के पास होगा तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स के थ्रू आप लोगों को मुझे बताना है ठीक है अब बी बी सी स्पोर्ट्स पर्सन आपका बैन स्टोक को दिया गया ऐसा कहना है पल्लव का बिल्कुल करेक्ट है आपका इसके अलावा जैसे पॉली उम्रीगार आपका जसप्रीत बुमराह को दिया गया था अदर्स बहुत सारे जैसे आपका ओ डी आई प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स जो कि रोहित शर्मा को दिया गया था टू थाउजेंड नाइनटीन के द्वारा आई सी सी के द्वारा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टेस्ट के अंदर किसको दिया गया था पैट कमिन्स को दिया गया था ठीक है ऐसे बहुत सारे जो एरियाज थे अब पहला क्वेश्चन सा आता है किससे रिलेट करता हुआ हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव क्रिटिक्स ठीक है तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से पढ़ें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल्स अवार्ड एट दी सिक्सटी फिफ्थ फिल्म फेयर अवार्ड्स हेल्थ इन गुवाहाटी असम इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी सो पहला तो इवेंट्स क्या है ना ये जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं आपका पैंसठवा और ये पहली बार मुंबई से बाहर किया गया और डेस्टिनी या फिर जो वेन्यू था वो क्या था आपका गुवाहाटी असम ठीक है पहली चीज़ आपको ये देखना है तो गुवाहाटी असम में आयोजित पैंसठवें फिल्म फेयर अवार्ड्स में निम्न में से किसे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो राइट right आंसर क्या होगा आपका आर्टिकल 15 इनके द्वारा की गई थी और करेक्ट uh, आंसर क्या होगा ऑप्शन वन आपका ठीक है सो आयुष्मान खुराना जिनको इस अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया और इनकी जो मूवी थी उसका नाम था आर्टिकल 15 इसके अलावा अगर वेमेन कैटेगरी के अंदर हम लोग बोलते तो एक मूवी आई थी सांट की आंख जो कि तापसी पन्नू और तापस
बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया ठीक है इसके अलावा जोया अख्तर जो कि जिनको आपका बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया गली बॉय के लिए ही अगेन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्रिटिक्स के अंदर आपका दिया गया था किसको दो मूवीज़ को एक है आपका आर्टिकल 15 और दूसरा सोन चिड़िया ठीक है सो ये दो मूवीज़ जिनको बेस्ट क्रिटिक्स मूवीज़ का अवार्ड दिया गया इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आयुष्मान खुराना जैसे हमारा क्वेश्चन था और अगर हम लोग बात करें फीमेल एक्ट्रेस के अंदर या एक्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जिसमें भूमि पदनेकर और तापसी पन्नू जिनको सांठ की आंख एक मूवी आई थी उसके लिए इनको दिया गया था ठीक है इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो कि मेल कैटेगरी के अंदर अरिजीत सिंह को और शिल्पा राव जिनको आपका फीमेल कैटेगरी के अंदर तो ये बहुत सारा अवार्ड सेरेमनी जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया ठीक है गुवाहाटी असम जहाँ पर पहली बार या फिर मुंबई से पहली बार आपको डेस्टिनी या फिर जो भी जो डेस्टिनेशन है या फिर आपका जो वेन्यू है उसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है तो थोड़ा ध्यान रखें ठीक है जो गुवाहाटी असम और जिसमें ये कुछ अपडेट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है आपके एग्जामिनेशन के लिए और ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो अवार्ड सेरेमनीज होती है इनका जो वैलिडिटी होता है थ्री टू फोर मंथ मैक्सिमम आपका ठीक है सो जो लोग अभी तीन चार महीने के अंदर एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं उन सभी को इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं अगला क्वेश्चन योधाऊ ठीक है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको नाम दिया गया है योद्धाओ सो योद्धाओ मोबाइल एप्लीकेशन योद्धाओ का मतलब होता है योद्धा योद्धा का मतलब वॉरियर जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है सो बेसिकली योद्धाओ के नाम से इसको जाना गया योद्धाओ मोबाइल एप एप्लीकेशन हैव बिन लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ठीक है योद्धाओ मोबाइल ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया एक क्वेश्चन आपको दिया गया और जो आपके ऑप्शन है वह है तमिलनाडु केरला तेलंगाना आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ठीक है सो जल्दी से आपका तो अगर हम लोग बात करें इन इन सब से रिलेट करते हुए पॉइंट्स का ठीक है सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जैसे पहला आंसर हमें मिला वीजे का और इन, इनका कहना है सेकंड वन आपका केरला सौरभ का कहना है तेलंगाना तेलंगाना के द्वारा किया गया ठीक है इसके अलावा सयान चौधरी का बोलना है कि अवार्ड्स फिक्स होते हैं ऐसा नहीं है सयान ठीक है इसके अलावा रामू का कहना है केरला ठीक है तो जो केरला जो कि राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है सो योद्धाओ या फिर वॉरियर के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आपका लॉन्च किया गया और जो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेट किया था जो ड्रग से रिलेट कहते हुए जो एक्टिविटीज आपके होती हैं ठीक है और सोशल वेलफेयर के ऊपर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जो भी लोग जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या इलीगली जब इन सब कारोबार के अंदर रहते हैं उन सभी के बारे में आप इस एप्लीकेशन के थ्रू या जो भी केरला के सिटीजन वो इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं वहाँ के लोकल पुलिस को ठीक है सो योद्धाओ अ मोबाइल ऐप थ्रू विच द पब्लिक कैन इन्फॉर्म पुलिस अबाउट द ड्रग एब्यूज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वॉज लॉन्च बाई प्रियानी विजयन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ऑन फिफ्टींथ ऑफ फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू कर्व दी ग्रोइंग मैंस इन स्टेट तो जिस बेसिकली जैसे जो आपका जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन और उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके जो बंटवारा होता है इलीगल तरीके से ठीक है उन गैर कानूनी गैर कानूनी तरीके से उन सब के बेसिस उन सबको रोकने के लिए आदर्श उन उनके बेसिस पे इस आपका इस मोबाइल एप्लीकेशन को अभी रिसेंटली केरला के सी एम के द्वारा रिसेंटली आपका लॉन्च किया गया सो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किए जाते हैं ठीक है वो आपके बैंकिंग के प्रिपरेशन करो या एस या फिर आदर्श तो युद्धा एप्लीकेशन किसके द्वारा किससे रिलेट करता हो तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपका एक स्टेट के बारे में आपको पूछा जा सकता है और दूसरा आपको पूछा जा सकता है किसके बारे में कि किसके रिगार्डिंग इसको डेवलप किया गया अगर हम लोग बात करें केरला के कुछ मेजर नेशनल पार्क का तो जिसमें इरावी कुलम नेशनल पार्क जो कि केरला के अंदर है इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क अगेन केरला के अंदर पेरियार जो काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इडुकी नेशनल पार्क या जिसको माथी केनम माथी केटम सोला नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो माथी केटम या फिर इडुकी जो कि पेरियार रिवर के आसपास ही है और पेरियार नेशनल पार्क जो अगला एक नेशनल पार्क है सो so, केरला जहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट अगेन जैसे हम लोग बहुत बार इसको प्रैक्टिस में भी लाए हैं तो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना है अगला क्वेश्चन हाँ केरला जो पहला स्टेट था जिसने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में आपका रेजोल्यूशन पास किया था अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पुनीत ने आपका उठाया था केरला इवन काफ़ी ज़्यादा जैसे एजुकेशन लिटरेसी रेशियो के अंदर आपको बहुत बार जाना जाता है या दस ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिनमें केरला बहुत बार जाना गया ठीक है सो केरला अभी अगर रिसेंट की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में सबसे पहला स्टेट जिसने आपका बिल या जो वहाँ की जो आपका स्टेट असम्बली है उसके अंदर रेजोल्यूशन पास किया था अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन uh, किसके रिलेट करता हुआ माइक्रोसॉफ्ट से रिलेट करता हुआ सो विच ऑफ द फॉलोइंग
विकास केंद्र शुरू करने की घोषणा की है तो भारत विकास केंद्र कहाँ पे खोलने की बात की गई है सो so, रामू का कहना है हैदराबाद के अंदर ठीक है जो कि इनकरेक्ट आंसर है अगर आप रामू को फॉलो कर रहे हैं तो इनकरेक्ट आंसर है ठीक है हैदराबाद के अंदर पहला खोला था ठीक है तीसरी की बात करें ठीक है अगर फर्स्ट होता तो रामू आपका आंसर करेक्ट होता तो आपका आंसर होता हैदराबाद लेकिन ये फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड आपका बोले दूसरा बाकी बहुत सारे लोग आपका गुरुग्राम बोल रहे हैं ठीक है जिसमें नीतीश है इसके अलावा अदर्स गरिमा का कहना है सेकेंड वन गुरुग्राम के अंदर खुल रहा है ठीक है इसके अलावा बहुत सारे पल्लव एन अदर्स सारे लोग गुरुग्राम आपका बोल रहे हैं अगेन जो गुरुग्राम है वो भी आपका इनकरेक्ट आंसर है ठीक है चलो एक और मौका देते हैं आपको जल्दी से एक तीसरा और फाइनल टेस्ट आपको करना है तो जल्दी से आंसर्स करना आपका साक्षी ने आपका सबसे पहले आंसर्स किया जो कि करेक्ट आंसर किया ठीक है तो साक्षी का कहना आपका दिल्ली एनसीआर इसको बोला गया लेकिन जो सेंटर आपका डेवलप किया जाएगा ना वो कहाँ पे किया जाएगा नोएडा के अंदर ठीक है सो नोएडा उत्तर प्रदेश बेसिकली और एन रीजन के अंदर आता है तो जहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपना तीसरा आई सेंटर खोलने की बात की गई इससे पहले दो सेंटर आपके एक है आपका बेंगलुरु के अंदर और दूसरा है आपका कहाँ पे हैदराबाद के अंदर ठीक है सो इससे पहले जैसे सबसे पहले आपका हैदराबाद के अंदर लगाया गया था 1998 के अंदर उन्नीस के अंदर आपका हैदराबाद जहाँ पे सबसे पहले और अगर हम लोग आईडीसी सेंटर्स की बात करें ना तो बेसिक कुछ एरियाज आपका जिसमें जैसे अगर हम लोग बात करें विल बी अ होम टू माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग टीम्स अक्रॉस दी वेरियस टेक्नोलॉजी ग्रुप इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ग्रुप क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिवाइस ग्रुप तो अलग अलग एरियाज आपका जहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम काम करेगी और इन कुछ पर्टिकुलर एरियाज जिनको डेवलप करने के लिए ये हेल्प करेगी और कहीं ना कहीं जो नए जो जितने भी इंडस्ट्रीज आपके इंडिया के अंदर काम कर रही है जितने भी सर्विस सेक्टर्स के अंदर आपका वर्किंग हो रहा है उन सभी को आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस कैंपेन्स के थ्रू तो आई पहला आपका जो कि हैदराबाद के अंदर लगाया गया था नाइनटीन के अंदर और दूसरा अगर हम लोग बात करें अभी रिसेंटली कहाँ पे खोला जाएगा तो आपका राइट right आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा नोएडा यूपी के अंदर तो ध्यान रखिएगा आपका काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड वन आपका था बेंगलुरु के अंदर और तीसरा आपका खुल रहा है कहां पे तो राइट right आंसर क्या होगा नोएडा के अंदर अगला क्वेश्चन बैंकिंग जैसे अगर आप अवार्ड्स को देख पा रहे होंगे ठीक है सो बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 तो अभी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज वॉन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 या इसके अलावा पांच और अवार्ड इस बैंक के द्वारा जीते गए निम्न में से किस uh, किस बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार दो जीता है आपका ठीक है सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग आरबीएसएस ने या इन एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले सो so, आपका राइट right आंसर क्या होगा कमेंट्स के थ्रू बताइएगा और इसके अलावा उस बैंक को कब फाउंड किया गया या उसके चेयरमैन कौन है अदर्स हेडक्वार्टर एंड ऑल वो भी सारी चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इसके अलावा अपने आंसर्स को कमेंट करते सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे सभी लोग इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करें जैसे आज बहुत सारे लोग सो रखे हैं ठीक है ऑलमोस्ट आधी जनता आ रखी है ठीक है जहाँ पे 200 सौ से ज़्यादा लोग आपका लाइव आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 117 लोग ठीक है सो so, ऐसा नहीं चलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होने चाहिए और जैसे कि आ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब क्लास का बेनिफिट मिले एच बैंक आपका बोल रहे हैं बहुत सारे लोग अभी भी ठीक है एच बैंक जो कि राइट आंसर नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फोर्थ वन सबसे ज़्यादा आंसर्स आने इसके अलावा आशित विश्वास जिनका पहला और करेक्ट आंसर्स मिला इसके अलावा भूमिका कुमारी ने बहुत सही आंसर्स किया आपका फिफ्थ वन ठीक है सो साउथ इंडियन बैंक जो कि करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है हाँ भूमिका कुमारी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ठीक है सो भूमिका कुमारी जिन्होंने राइट right आंसर्स किया या इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स तो साउथ इंडियन बैंक जिसको इस अवार्ड से या फिर इसके अलावा ओवरऑल अगर हम लोग अवार्ड्स की बात करें छह अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया ठीक है अगर हम लोग इनके ओवरऑल अवार्ड की बात करें तो जैसे दी साउथ इंडियन बैंक वन सिक्स अवार्ड्स एट दी बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 ऑर्गेनाइज बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन पहले तो आपको ये ध्यान रखना है आईबीए के द्वारा इनको अभी ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है ये जो अवार्ड सेरेमनी आपका कंडक्ट किया गया किसके द्वारा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अभी नया सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट डे ही जब वीकली रिविजन कराया था ना उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ाया ठीक है सो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जिसके द्वारा ये अवार्ड्स कंडक्ट किया गया और जिसमें अगर हम लोग बात करें साउथ इंडियन बैंक को जिसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इयर्स इसके अलावा डेटा यूजेस एंड एनालिटिक्स इसके अलावा बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव्स कंज्यूमर क्रिटिक्स एंड ऑल ये छह कैटेगरीज आपका जिनमें बेस्ट अवार्ड दिया गया किसको
सो so, uh, सुनील मेहता हाँ वेरी गुड अरुण कुमार ने आंसर्स किया आपका सुनील मेहता जिनको अभी रिसेंटली आई या फिर आपका इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका अगेन मार्केट से रिलेट कहता हुआ एक और न्यूज़ ठीक है जैसे ये टर्म्स मैंने आपको बहुत बार बताया तो आपको ये भी बताना है कि लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया या लार्जेस्ट ग्रुप इन इंडिया ठीक है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण से देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है सबसे बड़ा समूह कौन सा है और सबसे बड़ी कंपनी कौन सी ये क्वेश्चंस भी इस क्वेश्चंस के अलावा आपको जो आंसर्स करने ठीक है सो इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑफ द फॉलोइंग हैज रिप्लेस एस बी आई टू बिकम इंडिया टेंथ मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन सो बाजार पूंजीकरण से आपका आपका देश की दसवीं सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गया जिसने कि पीछे किया कि इसको आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एस बी आई को सो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड ठीक है तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जिसकी जो मार्केट कैप है आपका वो अभी रिसेंट अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो 2.87 ट्रिलियंस डॉलर का आपका ठीक है तो ट्रिलियंस का आपका जो कि मार्केट कैप है और इसमें अगर हम लोग बात करें इन्होंने पीछे किया कि इसको एस को अब इसके अलावा जो पॉइंट बनते हैं जैसे बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उससे रिलेट करते हुए पॉइंट्स आपके बोले गए आदर्श सो अगर हम लोग सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है एट प्रेजेंट रिलायंस ठीक है टी पहले होता था अभी रिलायंस है नंबर वन पे अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा बैंक तो आपका आंसर होगा एच बैंक ठीक है एच बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक है एट प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है तो आपका राइट right आंसर क्या होता है एच ग्रुप जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है बाजार पूंजीकरण इसको हम लोग बोलते हैं और जिसका मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका डीलिंग्स कैसे होती है कि जैसे जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर इन टू नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर जो शेयर बाजार के हिसाब से जो वैल्यू है अब शेयर बाजार को निर्देशित किया जाता है सेवी के द्वारा तो सेवी से रिलेट करते जो पॉइंट है वो भी हम लोगों ने समझे थे इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच ए एल हैज प्रोवाइडेड द एयर इंडियन एयरफोर्स विद हाउ मेनी तेजस फाइटर्स एयरक्राफ्ट एट अ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है सो थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ के अंदर आपका बहुत सारे एयरक्राफ्ट का जो डील हुआ है ठीक है इससे पहले वाला जो बेस्ट था उसके अंदर लगभग फिफ्टी फोर थाउजेंड करोड़ का या फिफ्टी फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज तक का ये डील हुआ था अभी एच ए एल के द्वारा प्राइसेस को काफी ज्यादा ब्रेक किया गया और अभी बहुत सारे नए जो तेजस फाइटर जेट हैं आपका वो प्रोवाइड करने की बात की गई है इंडियन एयरफोर्सेज को तो टोटल राइट आंसर्स क्या था आपका एच ए एल के द्वारा एटी थ्री आपका सो एटी थ्री जो कि करेक्ट आंसर है किसके लिए आपका एच के द्वारा जो कि नए तेजस फाइडर जेट्स आपका प्रोवाइड कर देंगे जैसे इससे पहले के अंदर जो डील था वो था आपका 56,500 करोड़ रुपीस के अंदर और इस बार का जो डील है वो कितने के अंदर आपका 39,000 करोड़ के अंदर सो कहीं ना कहीं आपका अगर हम लोग बात करें जो इंडियन जो एयर फोर्सेज है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर जो इंडियन एयर फोर्सेज के अंदर जो आपका एयर फोर्स का जो बेड़ा है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगला क्वेश्चन द नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल्स ठीक है अगला क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ आपका एन ठीक है सो द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट मतलब जो भी जितने भी जो कंपनीज के केसेस होते हैं ना उनके लिए सबसे अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही कंपनियों के जितने भी केसेस हैं उन सभी के लिए ये आपका काम करता है अलाउड ऑफ द ऑफ द फॉलोइंग टू एक्वायर द भूषण स्टी भूषण पावर इन स्टील लिमिटेड बाई प्रोवाइडिंग इट्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशंस बाई एनफोर्समेंट्स डायरेक्टरेट तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं जैसे जो भूषण पावर एंड स्टील कंपनी जो कि पिछले कुछ समय से डेट में है आपका ठीक है इसके द्वारा इसके ऊपर कर्ज था और इसका दिवालिया निकल चुका है बेसिक मीनिंग क्या है ठीक है अब अभी जो द नेशनल कंपनी लॉ अपीले ट्रिब्यूनल से ना इसके द्वारा क्या बोला गया एक निर्देश दिया गया कि इस कंपनी को इस कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा और वो कंपनी कौन होगी तो आपका राइट right आंसर क्या होगा जे स्टील आपका ठीक है सो जे एस डब्ल्यू स्टील जिसको मान्यता दी गई है कि जो इसके स्टेक्स हैं उसको परचेज करें और इसके ऑपरेशंस को आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर का जो डेट है जो या फिर जितने भी जो बैंक जिसमें पंजाब नेशनल बैंक जिसका अराउंड थर्टी एट हंड्रेड करोड़ रुपीज का जो डिफॉल्ट से आदर्श उन सभी को आपका फुलफिल किया जा सके आने वाले समय में सो so, जी जो आपका अगर हम लोग बात करें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ठीक है और इसके जो ओनरशिप आपका उसको ट्रांसफर करने की बात की जा रही है किसको जे एस डब्ल्यू स्टील को आपका अगेन एक और क्वे
uh, concessions agreements were signed by the airport authority of india and uh, with adani uh, enterprises theek okay? hai so airport authority of india ya bhartiya viman patanam pradhikaran uh, ne adani enterprises ke sath kitne agreements ke upar aapka sign kiya to right answer kya hoga aapka three agreements theek okay? hai so teen airport aapka jo ki abhi dobara se diye gaye hain kisko adani airport ko theek okay? hai to adani jo ki kahin na kahin jo airport authority ke andar jitne bhi jo uh, management hota hai un sabhi inke dwara dekha jata hai jisme aapka lakhnau airport hai theek okay? iske alawa agar hum log baat kare ahmedabad airport aur tisra bengaluru airport so ye teen airport आपका अहमदाबाद लखनऊ एंड मैंगलुरु ये तीन एयरपोर्ट्स आपका अभी रिसेंट एक एग्रीमेंट जिसमें आ, आ, आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आप अदानी एंटरप्राइजेज इन दोनों इन दोनों के बीच में जो डील हुआ ठीक है सो so, आने वाले समय में इन सब का संचालन आपका किस नाम से होगा अदानी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके अलावा अदानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और तीसरा होगा आपका अदानी मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका ठीक है सो ये तीन एयरपोर्ट जो कि अभी रिसेंटली एक डील के अंदर दिए गए हैं किसको अदानी एंटरप्राइजेस को अगला क्वेश्चन जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे ये इमेज है आपका किसका तुंगनाथ मंदिर का ठीक है तो तुंगनाथ मंदिर जो कि अगेन जो बद्रीनाथ केदारनाथ या दस उस रोग के अंदर आता है उसके रिगार्डिंग सो अभी एक ऑफिशियल वेबसाइट आपका लॉन्च किया गया ठीक है द ऑफिशियल वेब पोर्टल्स ऑफ द बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा एक ऑफिशियल आपका वेबसाइट जो कि जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया ठीक है अभी किसके द्वारा डेवलप किया गया ये क्वेश्चन आपको पूछा गया ठीक है ये जो वेबसाइट आपका है ठीक है जिसको रिसेंटली अभी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आपका उत्तराखंड के उनके द्वारा इसको अनवेल किया गया इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया ठीक है So, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी पूरा पूरे बारह महीने का जो शेड्यूल आपका होता है केदारनाथ बद्रीनाथ या अदर्स ये भी जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इन सब के बारे में वेदर कैसा है या फिर किस तरीके से वहाँ के जो लाइव अपडेट्स हैं उन सब के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी ठीक है सो किसके द्वारा डेवलप किया गया तो राइट आंसर क्या होगा आपका नेशनल इन्फॉर्मेशन सॉरी नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर या फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया ठीक है सो एन एन आई सी जो कि करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एन आई सी जिसके द्वारा ये आपका रिसेंटली आपका डेवलप किया गया अच्छा उत्तराखंड से रिलेट करते हुए जो स्टेट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी इससे पहले तो जल्दी जल्दी से आपका उत्तराखंड के गवर्नर कौन है चीफ जस्टिस का आपका कौन है कैपिटल एंड अदर्स जो भी फैक्ट्स आपको पता है जल्दी जल्दी से बता दीजिए ठीक है सो अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क का बहुत बार उत्तराखंड के नेशनल पार्क पार्क्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं तो जिसमें कुछ एरिया जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बारे में आई होप आप लोगों ने सुना होगा इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क है गोविंद नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स ठीक है तो ये कुछ मेजर नेशनल पार्क जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पे उत्तराखंड के अंदर बहुत सुंदर जगह है ठीक है सो इवन ये जो वेबसाइट्स है इसके थ्रू भी आप पूरा विजिट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं कैसे इवेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में आप देख सकते हैं ठीक है सो बेबी रानी मौर्य जो कि वहाँ की गवर्नर है जो कि हमें गरिमा ने बताया ठीक है इसके अलावा आदर्श त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के लिए देहरादून जो कि कैपिटल सिटी जहाँ पे पहला हेलीकॉप्टर समिट आपका ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 के अंदर ठीक है सो देश का पहला हेलीकॉप्टर समिट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था देहरादून के अंदर इवन अदर्स जो भी अपडेट्स आपका अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है वह है विथ विच कंट्री हैज इंडिया इनिशिएटेड ओसिन डायलॉग टू एड्रेस दी प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन प्लास्टिक लिटर सो जो समुद्री प्लास्टिक कूड़ा आपका है उसकी समस्या से लड़ने के लिए उसकी समस्या से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ महासागर वार्ता शुरू किया ठीक है तो एक कंट्री आपका जो भी समुद्र के अंदर जितना भी जो प्लास्टिक के आदर्श इसकी वजह से जो कूड़ा आपका होता है या जो प्रॉब्लम्स आपके बढ़ रही हैं उन सब से लड़ने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में अभी कुछ आपका एग्रीमेंट साइन किया गया तो इंडिया एंड नॉर्वे जो कि नॉर्वे जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है सो दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलकर आपका इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की बात की गई इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नॉर्वे का तो आ, सबसे पीसफुल सिटी या फिर एस जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आपका उसके हिसाब से टॉप मोस्ट कंट्री है या फर्स्ट पे आता है कौन नॉर्वे अच्छा इंडिया का रैंक कितना था जरा बताएंगे और किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है दो क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कहना है तब तक हम लोग नॉर्वे से रिलेट कर रहे कुछ और जानकारी के बारे में जैसे यहाँ की यहाँ का जो फ्लैग है इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वह है आपका ओस्लो जहाँ से जो नोवेल के अंदर जो पीस का प्राइस है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपका ओस्लो से जैसे मैंने आपको बताया था दस दिसंबर को आपका जो नोवेल प्राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया
आपका जो पांच अलग सब्जेक्ट और पीस के अंदर जो दिया जाता है कहाँ से ओस्लो से आपका ठीक है इसके अलावा यूरो जो कि यहाँ की करेंसी है सो वन ट्वेंटी नाइन इंडिया का रैंक है ऐसा कहना है किसका अविनाश का वेरी गुड अविनाश ठीक है और किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा किया जाता है तो राइट आंसर क्या होता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यू जिसको हम लोग बोलते हैं सो so, अगेन आपको ये रिपोर्ट्स भी ध्यान रखना है अगला आज एक सेशन में आपके लिए लेने वाला हूँ तो बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ नाइन एम पे तो जो भी कैंडिडेट्स आपका बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है या खासकर आर बी असिस्टेंट के लिए तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए या फिर किन किन एरियाज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एक मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ठीक है सो so, वो सेशन के लिए आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और रिमाइंडर सेट कर लें जिससे कि आपको अपडेट मिले टाइम टू टाइम सो वन ट्वेंटी नाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक के हिसाब से भारत का रैंक था वन और इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है यू या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वेरी गुड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका वे डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनविल द स्टेच्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच इज द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ द लीडर इन द कंट्री तो ऑलमोस्ट सिक्सटी थ्री फीट का ये स्टैचू आपका जो अभी रिसेंटली अनवेल किया गया ठीक है सो कहाँ पे किया गया आपको ये पूछा गया ठीक है सो आपका राइट आंसर क्या होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया तो राइट आंसर क्या होगा वाराणसी सो वाराणसी जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनावी गढ़ है जहाँ से इन्होंने इनके द्वारा चुनाव लड़े गए थे ठीक है सो वाराणसी जहाँ पे अभी रिसेंटली इस प्रतिमा का अनावरण भी किया गया 63 थ्री फीट से आपका ये ऊंचा जो स्टैचू है और इसी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं से टूरिज्म या दस इन सभी को आपका अट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन जनरल अगर हम लोग बात करें ठीक है और मोबाइल एप्लीकेशन को आपका नाम दिया गया है थिरमथी कार्ट ठीक है थिरमथी कार्ट थिरमथी कार्ट अब मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स ठीक है सो जो भी एस एस जी आपका होता है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले आपको समझना है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं स्वयं सहायता समुदाय इनको बुला जाते हैं स्वयं सहायता समुदाय क्या होता है ना जैसे मतलब जैसे कुछ ग्रुप मतलब 25 से लेके या 50 के बीच में कुछ लोग जिन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया और थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रखना स्टार्ट कर दिया देन जब वो ग्रुप आपका काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था तो हम लोग उनको नाबार्ड के पास ठीक है अगर क्वेश्चन ये होता ना कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो आपका आंसर क्या होता है नाबार्ड ठीक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसके अंडर में काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नीस का कॉन्सेप्ट है ठीक है सो हर साल जैसे अभी लास्ट ईयर एक अनाउंसमेंट किया गया था कि जितने भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें पूरे एक ग्रुप के अंदर एक महिला को एक लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा लोन आपका दिया जाएगा सब्सिडाइज लोन दिया जाएगा ऐसा भारत सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था अब ये जो अनाउंसमेंट है ना इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको नाम देगा थ्रिमथी कार्ड के नाम से थ्रिमथी कार्ड जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रीची जिसके द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तो एन आई ट्रीची जिसके द्वारा एन आई ट्रीची जिसके द्वारा इस एप्लीकेशन को आपका डेवलप किया गया और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम लोग बात करें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एप इज टू एम्पावर वेमेन एंड सेल्फ सेल्फ डेम एक्सेस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन सीमलेस मैनर्स ठीक है सो कहीं ना कहीं जो भी छोटा मोटा व्यवसाय उनके द्वारा किया जा रहा है उनको मार्केट के अंदर लाने के लिए या एक ओवरऑल उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर सोल्ड आउट कर सकें या फिर अपने जो भी इनिशिएटिव हैं उन सभी के अंदर आपका डील कर सकें तो एन आई टी ट्रेसी जिसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया अगला क्वेश्चन हु क्वालिफाइड फॉर दी टू थाउजेंड ट्वेंटी ओलंपिक्स आफ्टर सेटिंग अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन दी ट्वेंटी किलोमीटर रेस वॉक कैटेगरी एट दी नेशनल चैंपियनशिप इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी ओलंपिक गेम्स के लिए भी क्वालिफाइड हैं ठीक है सो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बीस किलोमीटर का जो दौड़ था उसको इन्होंने पूरा किया था वन आर थर्टी नाइन मिनट के अंदर ठीक है सो वन आर थर्टी नाइन मिनट फिफ्टी सेकेंड्स के अंदर इनके द्वारा इस रेस को आपका पूरा किया गया सो इनका नाम आपको बताना है तो नाम क्या है इनका तो राइट आंसर क्या होगा भावना जाट सो भावना जाट जिनके द्वारा ये रिकॉर्ड आपका बनाया गया ठीक है और अभी रिसेंटली ये रिसेंट के अंदर आपका जिसमें वन आर ट्वेंटी नाइन मिनट फिफ्टी फोर सेकंड ठीक है इसको करेक्ट करें वन आर ट्वेंटी नाइन मिनट फिफ्टी फोर सेकंड जिसके अंदर इनके द्वारा इस रिकॉर्ड को कायम किया गया इससे पहले जो रिकॉर्ड था ना वो था आपका वन आर थर्टी एट मिनट थर्टी सेकंड का ठीक है सो इससे प
करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ठीक है और साथ ही साथ क्वालिफाइड हुए आपका टू थाउजेंड ओलंपिक गेम्स के लिए अगला क्वेश्चन अच्छा ओलंपिक गेम्स के लिए जो गुडविल एम्बेसडर है वो किसको अपॉइंट किया गया आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर करना है तो अभी इंडिया के द्वारा या जो इंडिया के तरफ से जो गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया टू टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए उसका नाम भी आपको बताना है इसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इन फेब्रुवरी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू गिव रुपीज सिक्स करोड़ टू प्लेयर्स ऑफ द स्टेट दैट बैक गोल्ड मेडल्स एट दी ओलंपिक गेम्स तो अभी अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए एक राज्य सरकार जिसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया या फिर जिसके द्वारा एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल थाट आपका लाएगा कि अगर उसके स्टेट के कोई भी प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर तो उन प्लेयर्स को छह करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा ठीक है सो किस राज्य के द्वारा ये किया गया और इसके पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था गुडविल एम्बेसडर का तो उसका राइट right आंसर क्या था सौरभ गांगुली ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने करेक्ट आंसर किया सौरभ गांगुली जिनको गुडविल एम्बेसडर ठीक है सो राइट आंसर क्या है इस पर्टिकुलर उसके लिए हरियाणा तो हरियाणा राज्य जिसके द्वारा अभी अपने स्टेट के जितने भी जो जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे प्लेयर्स जो इस इवेंट्स के अंदर जिसमें बॉक्सिंग है या फिर आपका जैसे इवेंट्स अभी हम लोगों ने पहला नाम पढ़ा या इसके अलावा जैसे अमित फंगाल अगेन काफ़ी मेजर नाम है ठीक है जो कि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ठीक है सो इन सारे प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए आपका छः करोड़ रुपये का इनामी राशि घोषित की गई है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अगर हम लोग बात करें हरियाणा के अंदर दो नई मेजर नेशनल पार्क जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बोलें या फिर आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसके अलावा कालीसार नेशनल पार्क ये दो जिनको आपको ध्यान रखना है स्टैटिक पॉइंट से रिलेट करता हूँ अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेट करता हूँ वेयर डेट अ क्रूशियल मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ बिगिन इन फेब्रुवरी टू सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक महत्वपूर्ण बैठक कहाँ पे शुरू हो रही है जिसमें पाकिस्तान के ऊपर चर्चा या पाकिस्तान और जो अदर जो कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं एफ के ग्रे लिस्ट के अंदर हैं या फिर उस लिस्ट से अभी निकालने की बात की जा रही है या ऐड करने की बात की जा रही है सो so, उन सभी के ऊपर आपका एक मीटिंग जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया जा रहा है कहाँ पर तो राइट right आंसर क्या होगा आपको राइट right आंसर कमेंट करना जिसमें मानीला गरिमा ने आंसर्स किया मानीला इसका राइट right आंसर नहीं है गरिमा ठीक है दूसरा आपका प्रसाद ने आंसर्स किया आपका पेरिश ओके पेरिस ठीक है इसके अलावा कुछ आपका फोर्थ वन बोले रामू का आंसर आपका अगेन पेरिस है ठीक है तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पेरिस के अंदर सो पेरिस जहाँ पे ये मीटिंग आपका कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें कुछ ऐसी कंट्रीज आपका जिनके द्वारा जैसे जिस खासकर आपका पाकिस्तान उसको ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए यादस जो पहले उसको जो चैलेंज दिए गए थे उनको उनके द्वारा फुलफिल किया गया नहीं किया गया उन सारे एरियाज के ऊपर यहाँ पे बात किया गया सो अगर हम लोग बात करें नाइनटीन 59 के अंदर इस ग्रुप को फाउंड किया गया था और इस जी सेवन जो कंट्रीज है उनके इनिशिएटिव है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है आपका टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है जो भी इलीगल फाइनेंसिंग होती है उन सभी को रोकने के लिए इसको आपका कंडे किया था काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए और खासकर तीन महीने के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर अगला क्वेश्चन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल टीम ऑफ एक्सपर्ट फॉर एग्जाम एग्जामिनेशन ऑफ विलेज बॉर्डरिंग नेपाल फॉर नोवल क्रोनो वायरस इन्फेक्शन सो अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ठीक है अच्छा कौन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जरा लिख के बताएंगे मुझे ठीक है क्योंकि हम इससे पहले बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं ठीक है सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एट प्रेजेंट कौन है पहले आपको उनका नाम लिख के मुझे बताना है ठीक है सो अगर हम लोग बात करें अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर या फिर अगर हम लोग बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अभी एक जो क्रोनो वायरस का जो प्रकोप आपका बढ़ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नेपाल के अंदर कुछ केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं सो so, जो नेपाल से मिलती हुई जो बाउंड्रीज हैं अब मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था ना अगर आप लोगों को याद है ठीक है सुबह के नाम से पांच स्टेट आपके इंडिया के पांच स्टेट जिनके बाउंड्रीज टच होती है किसके साथ आपका नेपाल के साथ सो so, उन सारे एरियाज के अंदर एक मतलब खुद की एक टीम जो बिल्ड की गई है जिससे कि ऐसा कोई भी क्रोनो वायरस से रिलेट करता हो केस आपका ना आए सो so, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने राइट आंसर्स किया और कौन कौन से स्टेट आपके रहेंगे तो राइट right आंसर क्या होगा आपका इन uh, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो राइट right आंसर्स क्या होगा ऑल आर करेक्ट ठीक है सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं और सुबह एक ट्रिक्स आपको बताया था याद है जल्दी से लिख के बताइए मुझे अगर आपको ये ट्रिक याद है ना स्टार्टिंग में मैंने आपको जो इंडियन स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विद अदर नेशंस भूटान आपका चाइना इसके अलावा पाकिस्तान इसके अलावा बांग्लादेश इसके अलावा म्यांमार या इसके अलावा नेपाल 
उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक है तो जैसे मैंने आपको एक सुबू के नाम से एक ट्रिक बताया था इससे पहले भी आई होप आप लोगों को याद हो ठीक है तो जिसमें सुबू का मतलब क्या था सुबू का मतलब क्या था एस फॉर सिक्किम यू फॉर उत्तर प्रदेश बी फॉर आपका बिहार इसके अलावा बी फॉर वेस्ट बंगाल इसके अलावा बंगाल या वेस्ट बंगाल ठीक है इसके अलावा यू फॉर उत्तराखंड ठीक है सो ये आपका जो कि जो मिलते हुए एरियाज आपका ठीक है नेपाल बॉर्डर को टच करने के लिए जो इंडिया अगर हम लोग बात करें भारत और नेपाल के कौन कौन से राज्य जो जो जिनकी बाउंड्रीज आपका टच होती है नेपाल बॉर्डर्स को तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंट के अंदर कोई एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है तो इस ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को या इन इवेंट्स को आपको ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ट्रिक पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ठीक है अगला जो है अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की ठीक है सो क्वेश्चन ऑफ द डे हु वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो अभी एफ के द्वारा ठीक है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा अब प्लेयर ऑफ द ईयर्स 2019 किसको डिक्लेयर किया गया ठीक है और साथ ही साथ उनके स्पोर्ट से रिलेट करता किस टीम से या दस जो भी कौन कौन सी सीरीज उनके द्वारा जीते गए उन सभी को भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दूसरा हु टुक ओथ एज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ठीक है तो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अभी रिसेंटली इलेक्शन आपके कंडक्ट किए गए ठीक है सो आई होप आप लोग वेल अवेयर होंगे तो सारे पार्टीज के परफॉर्मेंस के बारे में आप मुझे लिख सकते हैं या इनसे रिलेट करते जो अपडेट्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं इसके अलावा आईसीसी अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द रैंक ऑफ स्मृति मंदाना ठीक है सो स्मृति मंदाना काफी इंपॉर्टेंट नेम है इंडियन वेमेंस क्रिकेट टीम के अंदर ठीक है इन द लेटेस्ट आईसीसी वेमेंस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल रैंकिंग फॉर बैटर्स रिलीज इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फ्रॉम दुबई सो अभी आईसीसी टी ट्वेंटी का रैंक रिलीज हुआ तो जिसमें आप मेन्स और वेमेंस दोनों कैटेगरीज के अंदर अपने आंसर्स मुझे लिख सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगला जो पॉइंट है आपका वो है अगला क्वेश्चन और आप आप लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डेवलप करें आ, उसको आपका डाउनलोड करें देखो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं आप फेसबुक का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो वो नॉर्मल जिसके थ्रू आप जुड़े हैं या फिर दूसरा करंट अफेयर्स का जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट मिलेंगे और स्वाइप के साथ आपको ट्रिक्स के साथ पॉइंट्स वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इन फेब्रुवरी टू हु हैज़ बिकम द सेकेंड रिचर्स्ट इन इंडिया बिहाइंड रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी तो देश के सबसे अमीर इंसान है कौन मुकेश अंबानी लेकिन दूसरे नंबर पे कौन आया है उनके ग्रुप का नाम उनकी कंपनी का नाम आपको बताना है या दस जो उनसे उनसे रिलेट करते जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका इन फेब्रुवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वेयर हैज अनदर मिस्टीरियस वायरस आफ्टर क्रोनो वायरस नेम यारा वायरस बीन टेक्टेड ट्रेक्टेड ठीक है सो एक नया वायरस आपका आ गया है जो कि है यारा वायरस ठीक है अभी तक था क्रोनो वायरस अब एक नया वायरस जिसको नाम दिया गया है यारा वायरस सो ये कहाँ पे आपका इसने सबसे पहले अपना इफेक्ट कहाँ पे दिखाया है ये भी आपको बताना है ठीक है इसके अलावा अभी एक सेशन मैं आपके लिए लेने वाला हूँ नाइन थर्टी पे ठीक है तो नाइन थर्टी एम पे एक सेशन आपका होगा जिसमें हम लोग जो जनरल अवेयरनेस का टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और साथ ही साथ एक मॉड्यूल पेपर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हर एक सेगमेंट में से किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं तो उसकी प्रैक्टिस के लिए तो सारे स्टूडेंट्स जिसमें करंट अफेयर्स ओरियंटेड चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स आपका जुड़े हैं सब इसके लिए अपने आपको इनरोल कर लें और ये इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए इसके अलावा कुछ कोर्सेज तो कंप्यूटर से दिखाएंगे प्लीज़ एस बी का एक बैच तो एस बी का एक बैच लॉन्च किया गया जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी है तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आपका आर बी असिस्टेंट के लिए या फिर आपका एस बी के लिए तो वो उस लिंक को फुल फॉलो कर सकते हैं सो एस बी आई का एक बैच जिस अगर आप आप एस्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि अगर आप बैंकिंग के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो उसके सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ना आप इस कोर्स के अंदर अपने आपको इनरोल कर सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक या टिल इंटरव्यू तक का सारा गाइडेंस मिलेगा वन टू वन आपके साथ डीलिंग्स हो गया और सारी चीज़ें जो भी इवन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसका फीडबैक आप लोगों को दे सकते हैं और कैसा क्लासेस चले उन सब के रिगार्डिंग आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं दूसरा अभी जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के ऊपर 25 परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है ठीक है सो कोर्सेज और फ्री क्लासेस के अंदर बहुत डिफरेंस होता है गाइज मैं आपको ये चीज़ एस्योरिटी देना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पे अपने आप को इनरोल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और जो आपके सेलेक्शन के लिए काफ़ी जरूरी है सो 
सो गाइज आज के लिए इतना ही आपका करेंगे ठीक है तो आई होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा तो पूरे अपडेट्स मैंने आपको बताया जिसमें अवार्ड सेरेमनी आपका या इसके अलावा अदर्स जितने भी अपडेट्स हैं तो ये इन सारे पॉइंट्स को आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है इसके अलावा अगला सेशन आपका हिंदू एडिटोरियल का होगा तो उसको अटेंड जरूर कीजिएगा जिसमें आपको सर कोई ना कोई बर्निंग इशूज के बारे में बताएंगे और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इसके अलावा आप जिन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करें उनके बारे में भी आप मुझे डिस्क्रिप्ट आफ्टर सेशन लिख सकते हैं और मैं आ, कोई भी अगर आपका डाउट है कोई भी स्ट्रेटेजी एंड ऑल इसका रिक्वायरमेंट आपका है तो उन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स करूंगा सो so, गाइस uh, uh, अभी मिलते हैं आपका 9:30 पे और आर बी आई असिस्टेंट से रिलेट करता हुआ एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या क्या होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे सो दिस इज एट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल